എന്നെ കണ്ടം തൊട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെട്ടാനുള്ള ഒരു കോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചേച്ചി കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആളുകൾ എടുത്തിട്ട് എന്നാ എന്റെ ഒരു കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു റൈറ്റർ ആകുമ്പോൾ യു നീഡ് സെർട്ടൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് യു ബിക്കം ഇങ് റേഡിയോ ജോക്കി ആർ ജെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അതുവരെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ മകൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛന് ഭയങ്കര വിലയുണ്ടാവും അമ്മ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസ് ഹായ് ഹായ് എത്ര കാലായി കുറങ്ങലായി അതെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയാം അതെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനും അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ യാത്രയെ കുറിച്ച് വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അമേരിക്ക പോയത് ആക്ച്വലി യു എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഐ വി എൽ പി എന്നാണ് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീമിയം കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലേറ്റുകൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കൗൺസിലേറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അവരിങ്ങനെ പലരുടെയും പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കി എന്റെ പ്രൊഫൈൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ അയച്ചു സെലക്ടഡ് ആയി ഒരു വൺ മന്ത് നമ്മള് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഫെഡറലിസം ഇങ്ങനെ ഹെവിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠനമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രസമായിരുന്നു താങ്കളുടെ നാലാമത്തെ ബുക്കിന്റെ പണിപ്പുരയിലാവും എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ കൾച്ചറിലേക്കും ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോ അതിനെന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഒരു മാസം കുറെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു മനുഷ്യർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണെന്നുള്ള മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനോടൊപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടു ഇൻഡോനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളമടിച്ച് കിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുത്തം പോലും റെഡ് സിഗ്നൽ മാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമോ നമ്മളോട് വെള്ളം അടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മള് ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയ കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെൽ ഓർഡർ ആണ് സെറ്റിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ റോ ഇമോഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയാളികളെ കളിയാക്കി പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയാൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ എല്ലാവരും മക്കൾ ഊരി പെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേക്ക് മലയാളികൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്ര തുടരെ തുടരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യണേക്കും പോയി നിൽക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ എന്റെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയി മുപ്പത് ദിവസം താമസിപ്പോ മനസ്സിലായത് മനുഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അവനവനെ നമ്മൾ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് നടത്തണം ഹംഗറി എന്നുള്ളവനും ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവോ എല്ലാവർക്കും ഇത് നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് ഇത് ഞാൻ എന്താണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനോടുള്ളൊരു ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഒരുമിച്ച് വരും എനിക്ക് എന്ന് തോന്നിയൊരു സംഭവം എപ്പോഴായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ പണ്ടാണ് ഞാന് ആറിലെ ഏഴോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വിവാഹ വാർഷികം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പനാണെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരോട് ഭയങ്കര കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പം മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വക ഞാൻ മൂന്നാമത്താളാ ഏറ്റാളിയാളെ അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടത് പറഞ്ഞുകൂടാ ഏതൊരച്ഛൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇനി മക്കളാരെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇനിയിപ്പൊ വീണ്ടും ജീവി ജനിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവരെ അപ്പനും അമ്മയായിട്ട് മതി എന്നൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വളരെ അനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സാധനം തലയിൽ കയറിയായിരുന്നു പിന്നീട
ഇതൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഇത് നമ്മൾ എൺപതിൽ കണ്ടാൽ കേട്ടാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നെ കണ്ടം തൊട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെട്ടാനുള്ള ഒരു കോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എടുത്തിട്ട് എന്നാ എൻ്റെ ഒരു കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേച്ചി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫിൽറ്ററും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നണം അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയണം അത് റേഡിയോയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പാറ്റേണൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചുമച്ചാൽ അത് റീടേക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ചുമച്ചാൽ ചുമച്ചോണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ചുമച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കില്ല അങ്ങനെ അതിൽ ഓർഗാനിക് ആവണ്ടേ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ റോയാണ് എൻ്റെ ഇന്ന് വേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് നൈസ് ആവുന്ന കരുതിയിട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേച്ചി എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൂടി മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് അതിലത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്തിനും തരത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കടന്നു പോകാനായിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എഴുതാറുള്ളൂ എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നാൽ എന്നോട് പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തോന്നും ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫേക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഓണസ്റ്റി എനിക്കുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എവിടെ അയാൾ അത്ര കുഴപ്പക്കാരനല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പെട്ടെന്നൊരു റൈറ്റർ ആകുമ്പോൾ യു നീഡ് സെർട്ടൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് യു ബിക്കം ഇങ്ങനെ റേഡിയോ ജോക്കി ആർ ജെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അതുവരെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ മകൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛന് ഭയങ്കര വിലയുണ്ടോ അമ്മ നമ്മളെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പെർസോണിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ പറയും അവിടെ ചില അടുത്ത് എനിക്ക് നിന്നോട് സിമ്പതി തോന്നുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ നീ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് പോലും നീ ഇങ്ങനെ എന്തോ എന്തോ ഇല്ല അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ആണ് ശരിക്കും എൻ്റെ പേഴ്സോണിയെ ഡിഫിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് അപ്പൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫേസ്ബുക്കിലും പോസ്റ്റ് ആവും അപ്പൻ്റെ ബീഫ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ കമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താ മറ്റേ കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പുള്ളിനെ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തമാശയാണ് മൊത്തം ഞാൻ അതുപോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫണ്ണാണത് ചെറുപ്പക്കാർ ഭയങ്കര രസമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്കൊന്ന് മുതിർന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കമൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൻ്റെ കുക്കിങ്ങിനെ ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മഹത്വൽക്കരിക്കുന്ന മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫാദറിനെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മകൻ കളിയാക്കുന്നില്ല നന്മ പറയണേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ഹോളിനെസ് ഭയങ്കര ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് മൊത്തം നമ്മൾ കോമഡി ചാനൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കണ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതിയത് അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ തോന്നലുകൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു റേഡിയോ ജോക്കി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും അൺഎക്സ്പെക്ട് ആണ് ഞാൻ ആയിപ്പോയതാണ് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് അവിടെ ആദ്യം സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് എന്നൊരു ഷോയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടേതായ പാറ്റലോട് മാറ്റി എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത് എന്ത് പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഷോയിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ജോലി മടുത്തതാണ് മടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവർ നിങ്ങളുടെ സത്യം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മടുത്തു സാധനം എന്നാലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതെൻ്റെ അന്നത്തെ തോന്നലാണ് സത്യസന്ധതയാണ്
കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞൊരു ഫൈനൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് വലിയ രീതിയാണില്ല അവർ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു വെല്ലിപ്പിൻ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒതുങ്ങി ഇത്രയും ഫൈനലിൽ ഒരു വെല്ലിപ്പിൻ എന്തായാലും ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂൽ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൂടെ വന്ന് ആർക്കും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാതിരുന്നതാണോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ മോനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടിയാണ് ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി എങ്കിലും അപ്പോൾ എന്നാലും അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാറില്ലേ ഇല്ല മോനെ അവരൊക്കെ അവളുടെ ശവടക്കിന് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടൻപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗിവിങ് എ ട്വിസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഗസ് ചെയ്തു നമ്മളെ കഥയില് ഇതാണ് പ്യൂർ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുങ്ങോ തിരിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹം കാമം ഭ്രാന്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവായിരിക്കും ഓ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ എന്ന് പോകുന്ന നേരത്ത് നമ്മളൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ടേണാണ് അപ്പൊ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റർടൈൻമെന്റ് കൂടിയാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല അതിങ്ങനെ പോയി 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 അവര് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്റർടൈൻ ആവണം അതാണ് എന്റെ ഒരു അത് അടുത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കൗതുകം കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ സ്നേഹം കാമം ഭ്രാന്ത് ഇത് ഒറ്റടിക്ക് പറയാൻ പറ്റാറുണ്ടോ അതോ ആൾക്കാർ ഈ കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആവാറുണ്ടോ കാമം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്നോട് ഈ പേര് ഡി സി ബുക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഡി സി ആദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രണയ സാഗരത്തിലെ പാഴ്വഞ്ചികൾ എന്ന് കയറുന്നു എന്നോട് വലിയ വിരോധം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എനിക്ക് ചോദിക്കണത് അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പാഴ്വഞ്ചി എന്തായിരിക്കും അത് ഏത് കഥ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പാഴ് കഥയാണോളൂ അതുകൊണ്ട് പാഴ്വഞ്ചി ഇട്ടാൾ സത്യം ഇതുപോലെ പിന്നെ ഭയങ്കര പോയിട്ട് അത് സാഗരത്തിരിയിലെ വെള്ളി മീനുകൾ ഒരു ഒരു എഗ്ഗോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹം കമ്പം ബ്രാന്ത് എന്ന് പറയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇല്ലില്ല അപ്പൊ വന്നത് ഞാൻ ഈ എം ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എം ബി എ അത് പറയാൻ കാരണം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏക ഉപകാരം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഈ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററെ എഴുതി ടൈറ്റിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാണ് ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കോമൺ അടയാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ ലവും ലെസ്റ്റും മാഡ്നസും ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇട്ട് ലവ് ലെസ് ഡിസയർ മാഡ്നസ് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇല്ല മനാലി ടൈപ്പ് ചെയ്തു സ്നേഹം കാവും ഭ്രാന്ത് ഇല്ല പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ ചാരന്മാർ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇറക്കിയ ബുക്ക് ബെസ്സലറാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചാരന്മാർ അതിൽ നേരെ ഈ സ്നേഹം കാമം പ്രാന്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എനിക്കത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം സ്നേഹം ഈ ചേച്ചി കാമത്താൽ ആനന്ദം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ കാമം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഈ മനുഷ്യനിലുള്ളതാണ് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ളൂ ഈ കാമം ഈ കാമം എന്ന വാക്കിന് സ്ട്രോങ് ഡിസയർ എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ ആഴമായ ആഗ്രഹം കാമിക്കാന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരി ചിന്തിക്കാമെന്നുള്ള പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ പേര് പലർക്കും അതിനോട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്ന പലരും ആദ്യമൊന്നും മടിച്ചെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വൃത്തിയായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തുണ്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനും പറയാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം പക്ഷെ ചിലർ ചോദിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയോട് അടുത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കാമ്പ് പ്രാന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അപ്പൊ ഈ പേര് ഒരുപക്ഷെ പറയാന്നവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സ്നേഹം ദ്വേഹം അപ്പൊ ഈ പേര് ഈ കാമം 
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സാറിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോ ഈ പ്രവിശ്യ മണി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോ പിള്ളേർക്ക് ഒരു മടിയാണ് ഇൻഹിബിഷൻ പൊരുത്തം മുണ്ട കൂടെ സാർ ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഫീലാണ് അതിന് അവരിങ്ങനെ മുണ്ട കടകി മുണ്ടെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് മൈക്ക് ഇടാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വെറിയാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ സാർ സാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നടിയാരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സാർ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നടിയാരാ ശോഭന താങ്ക് യു ഞാൻ പറയാ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ ഞാൻ ഞെട്ടാണ് എന്റെ പണ്ടാറാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും കാരണം ഇത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സൈലൻസ് ആക്കിയിട്ട് കറേജീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈ പ്ലീസ് നമ്മളൊരാളുടെ ഒരു പേഴ്സോൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പേഴ്സണാണോ അവരപ്പേര് നമുക്ക് സാധനമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മറ്റേ ഒരു സാധനം ഓടി വന്നിങ്ങനെ തൊട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ ശോഭനയാടാ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ തന്നെ അനുഭവം അപ്പൊ നമ്മള് ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണം അവരുടെ ആ ചോദ്യത്തെ വളരെ ജെനുവിനായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സും ചെയ്യണം അവരായിട്ട് മാസം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ അല്ല തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അനുഭവം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും എന്തെ ചിലപ്പോ സംബടി ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ തിരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ അതുണ്ടായിട്ട് അത് പണ്ടാണ് അത് എനിക്ക് പറയാവോന്ന് അറിയോടാ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മള് വൈറലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ആളുകൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ ഈ ടോക്ക് ഷോകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടോക്ക് ഷോയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തോട് പ്രണയത്തിലായിരിക്കണം കാമുകിയോട് ഭാര്യയോട് ജീവിതത്തോട് പുസ്തകങ്ങളോട് എഴുത്തിനോട് ഒന്നിനോട് പ്രണയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സിംഗിളാണ് സിംഗിൾസ് ആർ ലെജൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ സങ്കടം കൊണ്ടും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് റീലിൽ അന്ന് റീലായിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഔട്ട് വൈറലായത് ഈ പ്രണയമില്ലാത്തവർ സിംഗിളാണ് ലെജൻഡാന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സങ്കടം കൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാത്രം വന്നു ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു കാമുകില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കത്തി അടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം ഞാനൊരു കോളേജിൽ ടോക്കിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ചോദിക്കുന്ന അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കൈ അടിക്കുന്നു ആയ് ആയ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു ഈ കാമുകില്ല സിംഗിളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലെജൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സങ്കടം കൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ലെജൻഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ പിള്ളേർക്ക് കൂടെ ഭയങ്കര കൈ അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അധ്യാപകർ എനിക്ക് വേറെ ചോദിക്കാനും ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കി ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം പറയാം ഇതൊക്കെ പറയാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്ക എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ക്രൗഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സാർ മൈക്കൊന്നും അവന് കൊടുക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എടാ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിന്റെ അപ്പച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പൻ സിംഗിൾ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നെ അവനങ്ങനെ അത് അവന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടായി അയ്യോ അവനത് അതല്ലല്ലോ ഇതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവന് ഉത്തരം ഉണ്ടായില്ല അവൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെങ്ങും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇതന്ന് ഐ റിഗ്രറ്റായിട്ട് ഇന്ന് അവൻ കാണണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഐ എം സോറി കാരണം അതന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളെ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയും ചേച്ചി അന്നുകൂടി ഇന്ന് വരെ എന്നെ ആൾ കളിയാക്കിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക്കലി ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിന്റെല്ലോ ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്ന് മാറ്റിട്ടുണ്ടാവും അവൻ ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ പിള്ളേരാണല്ലോ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഈ ഒരു ഭയങ്കര ആക്കണം ഞാൻ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാക്കാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോ
അപ്പൊ ഈ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില സമയത്ത് എന്റെ ഷോ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ വേറെ ആളായിരിക്കും അന്ന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അധ്യാപകനത്തിൽ തന്നു ഞാൻ അധ്യാപികയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം നേരത്തെ റെക്കോർഡ് വയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ടൈലന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നൂറിലധികം അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ട ആ അധ്യാപിക അവർ ഓർത്തോണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പിറ്റേ അധ്യാപകനത്തിൽ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഷോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്റെ ഷോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അധ്യാപിക ഓർത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിലോട്ട് പോകാം ഏ ബേബി സ്വീഗി ബേക്കി വിച്ചു ബോയ് ഈ സാധനമില്ലേ മറ്റേ ഹെയർ വണ്ടർ സാധനം അതൊരു ഈ ഡാൻസ് ഇല്ലേ മറ്റേ ടീച്ചർക്ക് കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സെഗ്വേ എന്നാണ് അതിനെ പറയാ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കോണ്ടന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഷോ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കൃത്യ സെഗ്വേ വന്നത് കടൽ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കടൽ സിനിമ മറ്റേ അത് തുടങ്ങുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് പറയുന്നത് അമ്മ മരിച്ചിട്ട് അമ്മയെ കാല് മടക്കി ഓടിച്ച ശവപ്പെട്ടിലാക്കുമ്പോ ആ കൊച്ചിരുന്ന് കറിയുന്നതാണ് ഞാനത് കാണുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായിട്ടാണ് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചതാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിന്റെ വേദന ഇന്നും പേര് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അപ്പൊ വിജയേശുദാസാണ് ആ പാട്ട് പറയുന്നത് സിത്തിരയെ നീല എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പടം കാണുന്ന എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇമോഷണൽ ഓ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കണ നേരത്ത് അവൻ കറിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടരല്ലോ ഇങ്ങനെ സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് ചില പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതെന്ത് സെന്റി പാട്ട് വേറൊരാൾക്ക് അവന്റെ ലൈഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സിത്തിരിയെ നില വന്നു കഴിയുമ്പോ അത് പറഞ്ഞ എന്റെ പോലും കണ്ണെന്നറിയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ സെഗ്വേ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യമാണ് അത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ സെഗ്വേ അത് എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എഴുത്തിലും പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല ചിലതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സിനേ കാമ്രാന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒരു ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് അത് അതിങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ഷേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണത് ആ ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിലാണ് എല